வணக்கம் இந்த டுடோரியல்ல எக்ஸலோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபார்முலானா என்ன ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் என்ன அதையே பண்ணி எக்ஸல்ல இப்பெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இந்த டுடோரியல்ல ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஒரு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்றதுக்காக பயன்படுத்து ஈக்குவல் டு போட்டு நம்ம எதை இந்த செல்லுக்குள்ளார பண்ணாலும் அதனுடைய ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் இங்க பாருங்க ஈக்குவல் டு போட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பிளஸ் பன்னெண்டு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஒரு ஃபார்முலா அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்றோம் இதுக்குண்டான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவல் சைன் போட்டாவே அது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டுக்குள்ளாரியே இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படி இங்க பாருங்க ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் பார் பி ஃபைவ் அப்படின்றது ஒரே ஒர்க் ஷீட்ல அதே ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இதே வேற ஒரு ஒர்க் ஷீட்ல அதாவது இன்னொரு ஒர்க் ஷீட் இருக்கு அந்த ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூஸை வச்சு நானு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் ஷீட் ஒன் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்லாமெட்ரி சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பி ஃபைவ் அதாவது பி ஃபோர்ன்றது இந்த ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூவும் பி ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து ஷீட் ஒன் அப்படின்ற ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூவும் எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா அனது ஒர்க் புக் இன்னொரு ஒர்க் புக்கே எடுத்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கூட எக்ஸல்ல பண்ண முடியும் அதுக்கு பாருங்க ட்ரேசிங் டாட் எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் புக்ல இருந்து அதுல இருக்கிற ஷீட் ஒன்ல இருக்கிற வேல்யூ பி அதுல இருக்கிற வேல்யூ நைன் பி நைன் இத எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்கோம் இப்படி இந்த ஒர்க் புக் ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் வேற ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாத வேற ஒர்க் புக்ல இருக்கிற வேல்யூ வச்சு கூட நம்ம எக்ஸல்ல கால்குலேஷன் போட முடியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரேசிங் டாட் எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கிறது தான் வேற ஒர்க் புக்கா குவிக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க டாலர் சைன் இருக்கும் இந்த டாலர் சைன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஒர்க் ஷீட் ஒன்ல இருக்கிற அந்த வேல்யூ மாறக்கூடாதுன்றதுக்கு மாறாத வேல்யூவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டாலர் சைன் வருது அது மட்டும் இல்லாம டாலர் சைன் வந்து நைனுக்கும் இருக்கு அதாவது பி நைன் மட்டும்தான் வந்து நான் இதுல எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்டான மாறாத ரேஞ்ச கொடுக்கறதுக்காக இந்த டாலர் சைனை யூஸ் பண்ணிருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எக்ஸல்ல ட்ரீ பில்டா இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம சின்டெக்ஸ் ஒன்று ஒன்று எழுதுவோம் இந்த சின்டெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து கிராமட்டிக்கலா ஃபங்க்ஷன்ல வரணும் அப்படின்றதான் சின்டெக்ஸ் இதுதான் த்ரீ பில்டா கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் தான் நீங்க உள்ளீடு செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்ஸ் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸா இருக்கும் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒண்ணு இந்த சம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த சம்ன்றது பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கோம் இது சம்னு போட்டு ஒரு பிராக்கெட் போட்டாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளார பாத்தீங்கன்னா டி த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் இன்ஃபுட் வேல்யூ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்றோம் சம் அப்படின்னா இது கூட எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ரேஞ்சையும் நம்ம கூட்ட சொல்றோம் டி த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்ற ரேஞ்சையும் எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஐ அப்படின்ற ரேஞ்சையும் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த சம் அப்படின்றது தாங்க ஃபங்க்ஷன் இந்த பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கோம் இந்த டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபைவ் அப்படின்றது தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சில இடங்கள்ல நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி வரதும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தான் இங்க ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் டி த்ரீ கோலன் டி ஃபைவ் அப்படின்றதும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் எஃப் த்ரீ கோலன் எஃப் ஐ அப்படின்றதும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இந்த ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆட் பண்றோம் அதாவது சம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன்ல ஃபங்க்ஷன்ல அதை ஆட் பண்றோம் இந்த விஷயத்துல இருந்து நீங்க ஃபார்முலான என்ன ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதாவது ஃபார்முலா அப்படின்னாக்கா நீங்க என்டர் பண்ற வேல்யூஸ் தான் வந்து ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது வந்து எக்ஸல்ல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பில்டின் கால்குலேஷன் அதாவது இந்த மெத்தட்ல
ஒரு கால்குலேஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிரியேட் அப்படின்ற ஒரு ஷீட்ல இருக்கும் இந்த டேட்டாஸை பயன்படுத்தி ப்ராஜெக்டட் வேல்யூ காஸ்ட் டு ரீப்ளேஸ் டென் பர்சன்ட் லாஸ் லோவர் காஸ்ட் பார் விசிட்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் ஒரு ஒர்க் ஷீட்லேருந்து இன்னொரு ஒர்க் ஷீட்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதாவது இன்னொரு ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த இன்னொரு ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற வேல்யூஸை எப்படி இதில் ஆட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே இந்த டுடோரியலில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ராஜெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவல் ஈக்குவல் சைனை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ அதாவது ரெவன்யூ பார் விசிட்டர் அப்படின்ற வேல்யூவும் சம் சம் ஆஃப் விசிட்டர் அப்படின்ற வேல்யூவையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் எனக்கு ப்ரொஜெக்டட் வேல்யூ கிடைக்கும் சரி அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த வேல்யூவை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இங்கே வந்திருக்கு அதாவது டி த்ரீன்னு வந்திருக்கு டி அப்படின்ற காலத்தில் மூணாவது ரோவில் இருக்கிற அந்த வேல்யூ மட்டும் நம்மளுக்கு இங்கே எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணணுன்னா நம்ம ஆஸ்டிக் சிம்பிளை ஆட் பண்ணணும் ஆஸ்டிக் சிம்பிள் போட்டாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதனால் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது சம் ஆஃப் விசிட்டரை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் செல்லோட ரெஃபரன்ஸையும் எடுத்துக்கிச்சு இது வந்து ஈக்குவல் சைன் போட்டதுனால தான் இது வந்து ஃபார்முலான்னு கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த செல்லோட வேல்யூ தான் இங்கே எடுத்துக்குது ஈக்குவல் டு போடலாம் அது எடுத்துக்காது இப்போது அப்படியே நான் என்ட்ரு கொடுக்கும்போது எனக்கு ப்ரொஜெக்டட் வேல்யூ கிடச்சிடும் பாருங்கள் ப்ரொஜெக்டட் வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிடுச்சு இந்த ப்ரொஜெக்டட் வேல்யூஸில் டென் பர்சன்ட் லாஸாக இருந்தால் எவ்வளோ நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பாருங்கள் ஈக்குவல் டு போட்டாச்சு ஒரு ஓப்பன் ப்ராந்தசிஸ் போட்டாச்சு போட்டுட்டு டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் விசிட்டரில் டென் பர்சன்ட்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு டி சிக்ஸ் போட்டுட்டு ஆஸ்டிக் சிம்பிள் போட்டுட்டு டென் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் ஒரு ஆஸ்டிக்ஸ் இது கூட இந்த அக்கோசேஷன் காஸ்ட் அப்படின்ற ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே பாருங்கள் இங்கே கர்சர் இருக்குது ஃபார்முலா டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இங்கே கர்சர் இருக்கும் போதே இங்கே அக்கோசேஷன் காஸ்ட் அப்படின்ற ஷீட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் ஆனது இங்கே வந்துடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷீட்டோட நேம் இங்கே வந்துச்சு பாருங்கள் அக்கோசேஷன் காஸ்ட் அப்படின்ற ஷீட்டோட நேம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷீட்டில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ தான் எனக்கு வேணுன்றதுனால இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்கள் இந்த பி ஒன் அப்படின்றது இந்த ஃபார்முலாவில் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போது என்ட்ரு பண்ணால் இந்த வேல்யூ எனக்கு அதில் மல்டிப்ளை பண்ணி காஸ்ட் ஃபார் ரீப்ளேஸ் டென் பர்சன்ட் லாஸ் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் என்ட்ரு பண்ணுறேன் வந்துடுச்சு காஸ்ட் ஃபார் டென் பர்சன்ட் லாஸ்ட்டு லாஸ் வந்து கிடச்சிடுச்சு இப்போ லோவர் காஸ்ட் பார் விசிட்டர் அதாவது குறைவான காஸ்ட் விசிட்டர் மூலிமா கிடச்சிது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து அதே போல் ஈக்குவல் சைன் போட்டுக்கிறேன் மீண்டும் பேரண்டிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் அப்படின்ற இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை இங்கே கொடுத்தாச்சு மீண்டும் ஆஸ்டிக்ஸ் மீண்டும் டென் பர்சன்ட் இந்த பேரண்டிசிஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மீண்டும் ஒரு ஆஸ்டிக்ஸ் போட்டு இதை பெருக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த முறை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேறு ஒரு ஒர்க் ஷீப் ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற வேல்யூவை இங்கே கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வேறு ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை கனெக்ட் பண்ணோம் இப்போ வேறு ஒரு ஒர்க் புக் இருக்க ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற வேல்யூ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஆல்ட் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலாவானது இங்கே வந்திருக்கு இப்போது எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்ற ஒர்க் ஷீட் ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல்ன்ற ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு தேவை அதனால் இப்போது இந்த வேல்யூ மேலே கிளிக் பண்ணும் போதும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ண ஃபார்முலா கூட இங்கே ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு எஸ்டர்னல் டாட் எக்ஸல் எஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற ஆர்கியூமெண்ட்டு இங்கே செட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அக்கோசிஷன் காஸ்ட் அப்படின்ற ஷீட்டில் இருக்கிற பி ஒன்
இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம இன்புட் பண்ணுற ஒரு வேல்யூ மைனஸில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இந்த மைனஸ் அப்படின்ற சிம்பிளை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் நம்ம இன்புட் பண்ணுற ஒரு வேல்யூ வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு வேல்யூ பக்கத்தில் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற சிம்பிளை நம்ம போட்டோம்னா டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு போடும்போது அந்த நம்ம என்ட்ரு பண்ணுற வேல்யூ வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரோ மார்க் பார்த்திங்கன்னா அதாவது எக்ஸ்போனன்ட் சிம்பிள் எக்ஸ்போனன்ட் சிம்பிள் பார்த்தோம்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதாவது ஸ்கொயர்ஸ் க்யூப் அப்படி இருக்குது ஒரு வேல்யூ அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ரெண்டு ஸ்கியூப் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்போனன்ட் சிம்பிள் மூணு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் இந்த ஆஸ்டிக் சிம்பிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆஸ்டிக் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பார் சிம்பிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிவிஷன் அதாவது வகுத்தலுக்காக இந்த டி பார் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறோம் பெருக்களுக்காக இந்த ஆஸ்டிக் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரெண்டு வேல்யூஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் அப்படின்ற சிம்பிளையும் இந்த ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் அதாவது கூட்டலுக்காகவும் மைனஸ் வந்து கழித்தலுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்காக இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேரன்திசிஸ் அதாவது மேக்ஸில் கூட நம்ம வந்து பேரன்திசிஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மற்ற கால்குலேஷனை போடுவோம் அதுக்காக இந்த பேரன்திசிஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸலில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஈக்குவல் சைனை போட்டேன் ஈக்குவல் சைன் போட்ட உடனே இது ஃபார்முலா அப்படின்னு எக்ஸல் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ இப்போ இது கூட ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத டிவைட் பண்ணுறோம் எதாவது டிவைட் பண்ணுறோம்னா மூணால் டிவைட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணி அதை பெருகிறேன் ஏழு கூட பெருகிறேன் இந்த ஏழு கூட பெருகினதுக்கு அப்புறம் நாலு ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் நாலு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு தேர்ட்டி நைன் அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் அப்படின்ற ஆன்சர் கிடச்சிச்சு அதாவது ஃபிஃப்டீனை மூணால் டிவைட் பண்ணி ஏழால் பெருக்கி அதனோட நாலு சேர்க்கும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா முப்பத்தி ஒம்பது அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்குது இதில் நம்ம என்னென்ன அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு பாருங்கள் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மல்டிபிள்கேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் சிம்பிள் ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மூணு அரித்மெடிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த சம்மை நம்ம போட்டிருக்கோம் சரி இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் சின்ன கரெக்ஷன் ஒன்று பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்றத நான் பேரன்திசிஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறேன் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேல்யூ கூட நான் பெருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்கிறதுக்காக இப்படி இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை பேரன்திசிஸ்க்குள்ளே கொடுத்துட்டேன் இப்போது இதை ஆட் பண்ண பிறகு தான் இது கூட நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும் பாருங்கள் இது கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து மாறும் மாறுதான்னு பார்க்கலாம் என்டர் பார்த்தீங்களா ஆன்சர் மேரேஜ் அதாவது இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை கூட்டின பிறகு தான் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்குது அதனால தான் இந்த பேரன்திசிஸ் நம்ம சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக ஒரு வேல்யூ ஃபால்ஸா அல்லது ட்ரூவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது பத்து அப்படின்ற எண் வந்து பதினஞ்சை விட பெருசா சின்னதான்னு பார்க்கலாம் அதாவது பதினஞ்சை விட பத்து வந்து சின்னதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் பத்தை விட பதினஞ்சு சின்னதுன்னு நான் கொடுத்து என்டர் பண்றேன் ஃபால்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டரை நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க அதாவது லெஸ் தென் சைன் இந்த லெஸ் தென் சைன் போ போட்ட பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனை விட டென் பெருசு அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படி போட்டதுனால அது ஃபால்ஸ் அப்படின்ற அப்படின்னு ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு வருது இப்போது இதே போடலாம் ஃபிஃப்டீன் கிரேட்டர் தென் சைன் போட்டு டென் போடுறேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ட்ரூ அப்படின்னு வருது இப்போது இந்த கா கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டரை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு இந்த வேல்யூ நான் எடுக்கணும் ஃபிஃப் ஃபிப்ரவரி ஃபிஃப்டின்றது பாருங்கள் ஃபிப்ரவரி அதனுடைய டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேல்யூ இங்கே இருக்குது சரி இந்த வேல்யூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் பி அப்படின்ற காலமில் ரோ நம்பர் ஃபோரில் இந்த
பாருங்கள் இந்த வேல்யூ அப்படியே எங்கே கிடச்சிடுச்சு இந்த பிஃபோர் அப்படின்ற செல் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூவை அப்படிங்கிற நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்படி ஃபார்முலா என்ட்ரு பண்ணாமல் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் சைன் மட்டும் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு செல்லோட நம்ம டேட்டா வேணுமோ அந்த செல்லை வந்து அப்படியே மேலே நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது இங்கே பிஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூவை வந்துடும் அதாவது ஈக்குவல் சைன் போட்ட உடனே எக்ஸல் ஆனது இது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது அதனால் இந்த வேல்யூ இங்கே வந்து வரப்போகுது என்ட்ரு கொடுக்குறேன் வந்துடுச்சு அதே வேல்யூ சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவார்ட்டர்லி டூ ஃபஸ்ட்டு இது குவார்ட்டர்லி ஒன் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்படின்றது குவார்ட்டர்லி ஒன் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர்லி டூ வேல்யூஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வேல்யூஸை எப்படி இங்கே கொண்டாடுறது இந்த மூணு மாதத்தோட வேல்யூஸை எப்படி இந்த இடத்துல கொண்டாடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஈக்குவல்ஸ் இந்த மூணு மாதத்தோட குவார்ட்டர்லி டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியணும் அதனால் ஈக்குவல் டு போட்டோம் இதுக்கு வந்து சம் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் சம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு ஓப்பன் பேரன்தெசிஸ் கொடுத்துட்டு இப்போது எந்த மாதத்தோட சம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரேஞ்ச் செல் ரேஞ்சை நம்ம அப்படியே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு மாதத்தோட வேல்யூஸை நம்மளுக்கு வேணும்னு நம்ம கொடுத்தோம் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் பி சிக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோலன் சி எயிட் பி சிக்ஸ் கோலன் சி எயிட் பி சிக்ஸ்லேருந்து சி எயிட் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம அங்கே கொடுத்தாச்சு இப்போ பேரன்திசிஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது குவார்ட்டர்லி டூவோட வேல்யூ இங்கே நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து குவார்ட்டர்லி டூ அதாவது இரண்டாம் காலாண்டு மற்றும் நான்காம் காலாண்டுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் கூட்ட போகிறோம் ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் கூட்டி இங்கே வந்து அந்த ரிசல்ட்டை இங்கே போட போகிறோம் அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஈக்குவல்ஸ் அதே சம் ஆஃப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனாக ஆட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தேவைப்படுது அதாவது கியூ டூ அதாவது ரெண்டாவது குவார்ட்டர் வேல்யூவும் நாலாவது குவார்ட்டர் வேல்யூவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் வேல்யூவை எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோலை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு அடுத்த நான்காவது குவார்ட்டர் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இது வந்து மூணாவது குவார்ட்டர் இது விட்டுறோம் கடைசியில் இருக்கிற இந்த நாலாவது குவார்ட்டர் வேல்யூவை நான் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஒரு டேட்டா ரேஞ்ச் இது ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஒரு டேட்டா ரேஞ்ச் அதாவது கியூ டூன்றது ப்ளூ கலரில் இருக்குது கியூ ஃபோர்ன்றது ரெட் கலரில் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இங்கே வந்துச்சு அந்த செல் ரெஃபரன்ஸ் இங்கே வந்துச்சு இந்த ரெண்டு செல் ரெஃபரன்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூவை சம் பண்ண போகுது அதாவது ஆட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் செட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த பேரன்திசிஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு குவார்ட்டர்லியோட மொத்த வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே ஆட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துச்சு அடுத்தது பிப்ரவரி மாதம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட மொத்த வேல்யூவும் இங்கே எனக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கும் ஈக்குவல் சம் ஆஃப் இப்போது நான் இந்த இந்த பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ற காலம் மொத்தத்தையும் எடுக்கிற வேல்யூவை கூட்ட போகிறேன் அதனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த சி அப்படின்ற காலத்தில் வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணவுடனே பாருங்கள் இந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் சி கோலன் சி அதாவது சியில் இருக்கிற மொத்த வேல்யூஸும் இங்கே வரப்போகுது சம் பண்ணி இங்கே கொடுக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பேரண்ட் திசஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணி ஏன்ட்ரு பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போது இந்த காலத்தில் இருக்கிற மொத்த வேல்யூஸையும் கூட்டி இங்கே கொடுத்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் மாதம் இது காலத்தை நம்ம கூட்டணும் இப்போ ரோவை கூட்ட போகிறோம் அதாவது ஒரு ரோவியவும் கூட்ட முடியும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அது வந்து ஈக்குவல்ட்டு அதே ஈக்குவல் சம் ஆஃப் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த செப்டம்பர் அப்படின்ற மாதத்தில் இருக்கிற ரோவை இங்கே அதே அம்புக்குருவி வரும்போது கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரோ செலக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ரோவில் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் இப்போ இங்கே ஆட் பண்ண போகுது இப்போது இந்த ரோவில் இருக்கிற வேல்யூ ஆட் ஆகணுன்றதுக்காக இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை பேரன்திசஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் பாருங்கள்
ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஷீட் தான் இருக்குது இந்த ஒர்க் ஷீட் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு கிடைக்கிற லாபத்தை கணக்கிடுற மாதிரி லாபத்தோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு குரோத் ரேட்டு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ வருதுன்னு கணக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒர்க் ஷீட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏழு சதவீதம் எனக்கு வந்து குரோத் அதாவது வளர்ச்சி அடையுது இதை சின்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த கால்குலேஷன் போடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஒன்று எழுதுகிறேன் ஃபார்முலா எழுதணும்னா எக்ஸல் எப்பயுமே ஈக்குவல் ஈக்குவல் போட்டாவே ஃபார்முலா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இந்த செல்லு அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு வேணுன்றதுனால இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிங் வந்துடுச்சு இதனோட மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன் ஆஸ்டெக் சிம்பிள் போட்டேன் மல்டிப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா படி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் இதுதான் ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் குரோத் ரேட் இந்த குரோத் ரேட்டை எனக்கு வேணுன்றதுனால குரோத் ரேட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி இந்த பேரன்தீசிஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிகிட்டு இது கூட இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட பெருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து என்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த வேல்யூ அப்படியே வந்து இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு எக்ஸலில் இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னரில் போயிட்டு இந்த கார்னரில் போயிட்டு ப்ளஸ் சைன் வரும் அப்போது அப்படியே கிளிக் பண்ணி இதை பிடிச்சிட்டு அப்படியே இழுக்கிறேன் இழுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபார்முலா எல்லா செல்லுக்கும் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா செல்லுக்கும் இதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுன்றதுனால இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி இழுக்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஆனால் நிறைய ச சிம்பிள் தான் வந்திருக்கே தவிர எந்த வேல்யூவும் வரல அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் எக்கச்சக்கமான வேல்யூஸ் வந்திருக்கு தப்பாக கால்குலேஷன் ஆகிருக்கு தப்பாக கால்குலேஷன் ஆனதுனால தான் இவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்திருக்கு சரி இந்த இடத்துல வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா பி த்ரீ நம்ம கொடுத்த அந்த குரோத் ரேட்டு பி த்ரீ அப்படின்னு இங்கே செட் ஆகிருக்கு பி த்ரீன்றது இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸு இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் அதே ஒவ்வொரு செல்லாக அதுவும் மாறிட்டே வந்துடுச்சு இந்த குரோத் ரேட்டு வந்து எப்பயுமே செவன் பர்சன்ட்டில் இருக்கணும் ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு செல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த செல்லுக்கு தானாக ஜம்ப் ஆகிடுச்சு இதுவும் ஜம்ப் ஆக இது ஜம்ப் ஆகலாம் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிக வெவ்வேறு செல் அது அடுத்தடுத்த செல்லுக்கு போகலாம் ஆனால் இந்த குரோத் ரேட்டு மட்டும் அப்படியே தான் இருக்கணும் ஆனால் அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மாறிட்டே வந்துடுச்சு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ மீண்டும் ஒரு ஃபார்முலா எழுத போகிறேன் ஈக்குவல் சைன் போட்டுட்டு இந்த வேல்யூ அது கூட ஆஸ்டிக் சிம்பிள் போட்டு பெருக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த வேல்யூ இந்த முறை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கர்சரை வச்சுட்டு எஃப் ஃபோர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் கீபோர்டில் எஃப் ஃபோர் கீ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பாருங்கள் டாலர் பி டாலர் ஒன் வந்துருக்கு அதாவது காலம் பியும் மாறக்கூடாது ரோ ஒன்னும் மாறக்கூடாதுன்னு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மீண்டும் எஃப் ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலம் பி மாறலாம் ரோ ஒன்று மாறக்கூடாதுன்னு நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் மீண்டும் எஃப் ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் காலம் பி மா மாறக்கூடாது ரோ ஒன்று மட்டும் மாறலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி இது எதாக இருந்தாலும் தப்பு மீண்டும் எஃப் ஃபோர் இப்போ எதுவுமே எல்லாமே மாறிட்டே வரும் இப்போ எல்லாமே மாறிட்டு வரும் இந்த மாதிரி எனக்கு தேவையில்லை மீண்டும் எஃப் ஃபோர் பாருங்கள் பழையபடி நம்ம பழைய இடத்துக்கே வந்துட்டோம் இப்போது காலம் பியும் மாறாது ரோ ஒன்று மாறாது எப்பயுமே இந்த செவன் பர்சன்ட்ன்றது தான் எல்லா கூடையும் ஆட் ஆகிட்டே வரும் அதாவது எல்லாத்துக்கூடையும் மல்டிபிகேஷன் ஆகிட்டே வரும் இந்த வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இந்த பீட்டுன்ற வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸை நம்ம இன்செட் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம அது அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸை இன்செட் பண்ணாதனால இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் அந்த பி டூ அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் அந்த பி ஒன்றது சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இப்போ இதை ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் இந்த வேல்யூ எனக்கு அப்படியே வந்துச்சு பழைய வேல்யூ தான் சார் மீண்டும் இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த முறை பாருங்கள் எனக்கு சரியான ஆன்சர் வந்திருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே கிளிக்
இந்த வேல்யூ மாறவே இல்லை க்ரோத் ரேட்டோட வேல்யூ இங்க பாருங்க இது வந்து நம்ம போன மூவியில பார்த்த அதே விஷயம் தான் இப்ப இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா படி உருவாகி இருக்கு அதாவது பி டூ அப்படின்ற இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ மற்றும் ஒன் பிளஸ் இந்த குரோத் ரேட் இது மட்டும் அப்சல்யூட் வேல்யூவா இருக்கு இது அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் இதை வச்சு இப்ப நம்ம வந்து எப்படி ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுன்றதுக்காக இங்கே கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார்முலா காப்பி ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நான் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு பேஸ்ட் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் மாறி இருக்கு பி டூன்றது பி த்ரீயாக மாறி இருக்கு ஆனால் அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இப்போது இந்த வேல்யூவை இன்னும் மூணு செல்லுக்கு நான் காப்பி பண்ணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இதை அப்படியே வந்து ஒரு மூணு ரோக்கு இழுத்து விட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு ரோலையும் வந்து இந்த ஃபார்முலாவானது அப்ளை ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பி ஃபோர் B3, B4, ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்முலா வந்து காப்பி ஆகிருக்கு இதை வந்து இப்போ கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டல் மூலிமா ஃபுல்லாக காப்பி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா செல்லுக்கும் இதே ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணி எழுதுகிறேன் சரி எல்லா செல்லுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ரோ இந்த காலமில் இருக்கிற எல்லா செல்லுக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி சரி அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வேல்யூ மட்டும் எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருக்க வேல்யூவில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எரர் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் செல் எரர் வந்திருக்கு ரிலேட்டிவ் செல் எரர் வந்திருக்கு இங்கேனா அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து இதே தான் வரப்போகுது ஆனால் இங்கே ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் மாறிடுச்சு சரி இப்போ எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து மீண்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா பாரில் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாவானது வந்திருக்கும் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்முலா பாரில் இருக்கிறத இது ஃபார்முலா பார் இது மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போது இங்கே வந்து எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இங்கே வெளியே வந்துடுறேன் இப்போது இந்த செல்லு என்னென்னு கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்ற செல்லில் கிளிக் பண்ணி மீண்டும் ஃபார்முலா பாரில் ஒரு கிளிக் பண்ணும் போது கர்சர் இங்கே வந்துடுச்சு எனக்கு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த வேல்யூ மாறாமல் வந்துடுச்சு அதாவது ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணும்போது நம்ம வெத செல்லுக்கு போகும்போது எந்த செல்லுக்கு போனாலும் மாறாமல் வரணும்னா நம்ம ஃபார்முலா பார்லேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து இந்த செல்லில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி பேஸ்ட் பண்ணால் அதே வேல்யூ வரும் இல்லைனா ரெஃபரன்ஸ் யாரார் வரும் இப்போ நான் ஒரு ஷீட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சில வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த காலமில் சில வேல்யூஸ் இருக்குது அதேமாதிரி இந்த காலம்லேயும் சில வேல்யூஸ் இருக்குது இங்கே நான் இந்த டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு துணியோடைய டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு தோட டோட்டலுக்காக நான் வந்து சம் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அது பாருங்கள் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போது இங்கே ஈக்குவல் டு சைன் போட்டவனே ஃபார்முலா எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சம் பிராக்கெட்குள்ளார இந்த வேல்யூ மொத்தத்தையும் நம்ம டைப் பண்ணின உக்கான்னு இருந்தால் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தவறான மெத்தட் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் இது மூணுத்தையும் நான் கூட்டணும்னா இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக நான் டைப் பண்ணிட்டு உக்காந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு தவறான முறை தெரியாதவங்க சில பேர் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த வேல்யூ வந்துருக்கு இப்படி நான் வந்து கணக்கு அதாவது இப்படி வந
இங்க டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்க ஈக்குவல் சைன் போட்டாச்சு சம் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பேரன்டிசிஸ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த செல்லுலேருந்து இந்த மூணு செல்லையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த செல்லோட ரேஞ்ச் வந்து இதுக்குள்ளார வந்துடுச்சு இப்போ இந்த பேரன்டிசிஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஈஸியாக அதே வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஈஸியாக அந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் சரி அதே போல் இப்போ இந்த வேல்யூக்கு உண்டான ஆவரேஜ் ஃபங் ஆவரேஜை பார்க்கலாம் ஆவரேஜுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதே போல் தான் ஈக்குவல் போட்டுட்டு ஆவரேஜ் ஈக்குவல் போட்டுட்டு ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும் ஓப்பன் பேரன்டிசிஸ் இதையும் மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பேரன்டிசிஸ் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இது இந்த இந்த காலத்தோட ஆவரேஜ் வந்து இது வந்து கிடச்சிருக்கு இது ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆவரேஜ் வச்சு நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் சம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம சம் போட முடியும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோ சம் பற்றி பார்க்கலாம் ஆட்டோ சம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஆட்டோ சம்காக நான் வந்து இன்னொரு ஒர்க் ஷீட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேல்யூஸ்லாம் இருக்கு இப்போ ஆட்டோ சம் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈக்குவல் சம்மா போட்டுட்டு இப்போ இந்த காலத்தை முழுக்க செலக்ட் பண்ணி நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எனக்கு இங்கே வேல்யூ வந்துடுச்சு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் தவறுதலாக சில டைமில் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் அதே போல் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது இயர் நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இயரோட சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நிறைய பேர் வந்து இந்த தப்பை தான் நம்ம செய்கிறோம் இப்போது இந்த டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோ சம் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஆட்டோ சம் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல நான் எனக்கு ஆட்டோ சம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் டோட்டல் அப்படின்ற இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே மேலே ரிப்பன் டேபில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ சம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோ சம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இயரோட சேர்ந்து தான் செலக்ட் ஆகுது இப்படி இயரோட சேர்ந்து செலக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் தப்பான ரிசல்ட்டு தான் எனக்கு வரும் சரி அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இது இந்த இடத்துல வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் எஃப்ஒய் அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயருக்கு முன்னாடி வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது கூட சில லெட்டர்ஸை நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த மாரி லெட்டர்ஸ் சேர்த்துட்டோம்னா ஆட்டோ சம்மில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இயரை கால்குலேட் பண்ணாது சரி இப்போ நான் எஃப்ஐன்னு போட்டுட்டேன் மீண்டும் இந்த செல செல்லை செலக்ட் பண்ணி இது எல்லாத்துக்கும் இதே மாதிரி மெத்தடை காப்பி பண்ண போகிறேன் அதனால் இங்கே இந்த ப்ளஸ் சைன் வந்தோடனே நான் சைடில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இங்கே எஃப்ஐ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எஃப்ஐ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின்னு மாறிடுச்சு சரி இந்த மாதிரி மாறிட்ட பிறகு எனக்கு ஆட்டோ சம் போட்டால் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் ஆட்டோ சம் பாருங்கள் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த செல் ரேஞ்ச் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகுது இது ஆகலை காரணம் இது மட்டும்தான் நம்பர்ஸு இது நம்பர்ஸ் கூட சில வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது வேறு லெட்டர்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் லெட்டர் அப்போ இது நம்பராக அது எடுத்துக்கல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நல்ல மெத்தடு இப்போ வந்து நம்ம என்ட்ரு கொடுக்குறோம் இப்போ இது வந்து சரியான ரிசல்ட் டோட்டல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு இதுதான் ஆட்டோ சம் ஃபங்க்ஷன் சரி அதே மாதிரி இங்கேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் கசர வச்சுட்டு ஆட்டோ சம் கொடுக்குறேன் இது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகுது என்ட்ரு கொடுக்குறேன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சரி இது ஆட்டோ சம் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா சம் மட்டும் கிடையாதுங்க ஆவரேஜ் கவுண்ட் நம்பர்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாமே பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் அதனால் நான் இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோ சம் ஃபங்க்ஷனில் இந்த யூரோ மார்க்கை நான் செலக்ட் பண்ணும் போது சம் மட்டும் இல்லை இன்னும் சில ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கிது இப்போ இதில் ஆவரேஜ் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த செல் ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆகிருக்கு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் கெட் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மினிமம் மேக்ஸிமம் மீன் அதாவது ஆவரேஜ் மீடியன் மோட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு ஷீட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷீட்டில் பார்த்தீங்
ஓப்பன் பேரன்டிசிஸ் போட்டுட்டு எந்த வேல்யூஸ்லேருந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லேருந்து தான் நான் ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த வேல்யூஸை நான் இன்புட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரைட் பேரன்டிசிஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஜீரோ அப்படின்றத மிகவும் கம்மியான வேல்யூ இப்போ இதில் இந்த காலத்தில் இருக்கிற வேல்யூலே மிக மிக கம்மியானது இந்த ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ அப்படின்னு காட்டிடுச்சு இப்போது மேக்சிமம் அப்படின்ற வேல்யூ மே அதாவது அதிகமாக நடந்த மீட்டிங் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அப்போது அதிகமான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஓப்பன் பேரன்டிசஸ் போட்டுட்டு இப்போது இதே வேல்யூஸை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ரைட் பேரன்டிசஸ் போட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதில் மேக்சிமம் வேல்யூ பதினாறு பதினாறு மீட்டிங் ஒரு நாள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு காட்டுது இப்போ மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு மேக்சிமம் வேல்யூ இந்த மீன் ஒன்று மீன் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஆவரேஜ் அப்படின்றது தான் பாருங்கள் ஆவரேஜ் இந்த ஆவரேஜ் அப்படின்ற பாருங்கள் இதில் ஆவரேஜ் எவ்வளோ இந்த காலத்தில் இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் அப்போது ஆவரேஜாக ஃப இதில் பதினா பதினோரு டேட்டாஸ் இருக்குது ஆவரேஜாக அஞ்சு மீட்டிங் ஒரு நாளைக்கு நடந்துருக்கு அப்படின்னு காட்டுது சரி மீடியன் மீடியன் அப்படின்னா இடைப்பட்ட வேல்யூ இடைப்பட்ட ஒரு மதிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மீடியனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது இதை நம்ம ஏறு வரிசையில் மாற்றி அமைக்கும் போது இடைப்பட்ட வேல்யூவாக எது இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த மீடியன் அப்படின்றது சரி இந்த மீடியனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஈக்குவல் போட்டு மீடியன் மீடியன் போட்டுட்டு இந்த மீடியன் ஓப்பன் பேரன்டிசஸ் போட்டு இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டா ரேஞ்சில் ஏறு வரிசையில் நம்ம போடும் போது எது இடைப்பட்ட வேல்யூவாக வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அஞ்சுன்னு வருது ஸோ இது உண்மையாக அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் ரிப்பன் டேப்பில் இந்த எடிட்டிங் அப்படின்ற குரூப்பில் ஷார்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஷார்ட் ஸ்மாலஸ்ட் டு லார்ஜஸ்ட் அதாவது ஏறு வரிசைக்கு ஸ்மாலஸ்ட் டு லார்ஜஸ்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் எக்ஸ்பெண்ட் செலக்ஷன் இருக்குது இங்கே கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலக்ஷன் இருக்குது கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஷார்ட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஏறு வரிசையில் வந்துடுச்சு ஜீரோலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படி ஏறு வரிசையில் இப்போ இருக்குது இப்போது மத்திய இடைப்பட்ட வேல்யூ அஞ்சுன்னு இங்கே வந்திருக்கு அது கரெக்டான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே மொத்தம் பதினோரு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பார்த்திங்கன்னா பதினோரு வேல்யூஸ் இங்கே அஞ்சு வேல்யூ இருக்கும் இடைப்பட்ட வேல்யூ அஞ்சு வந்திருக்கு இங்கே கரெக்டாக வந்துடுச்சு இங்கே கீழே பாருங்கள் கீழேயும் அஞ்சு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ மேலேயும் அஞ்சு கீழேயும் அஞ்சு இடைப்பட்ட வேல்யூ அஞ்சு அப்படின்னு இங்கே வந்துடுச்சு இதை நான் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் கரெக்ட் பழையபடி வந்துட்டேன் இப்போ மோடு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு வேல்யூ எத்தனை முறை மீண்டும் மீண்டும் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதிகமாக அதாவது அதிகமாக வந்த வேல்யூ எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த மோடு அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த வேல்யூ அதிகமாக வந்திருக்குன்னு இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஈக்வல்ஸ் மோடுன்னு கிளிக் மோடுன்னு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த மோடுன்னு டைப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு இங்கே மோடுன்னு ஒரு வேல்யூ வரும் இது வந்து ஒர்க் ஆகாது இது ஏன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் இது இந்த மோடுன்றது ஒர்க் ஆகாது இங்கே மோடு சிங்கிள் மோடு மல்டிபுள்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிங்கிள் பார்க்கலாம் இந்த மோடு சிங்கிள் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் எந்த வேல்யூஸ்லேருந்து வரணும் அதே டேட்டா ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணி ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த ஒன்றுன்ற வேல்யூ எனக்கு மூணு முறை வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு முறை வந்திருக்கு மற்ற வேல்யூஸ்லாம் எனக்கு கம்மியாக தான் வந்திருக்கு அப்போ அதிகமான முறை வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று அப்படின்ற வேல்யூ தான் மீண்டும் மீண்டும் வந்திருக்கு இப்போ மோடில் மல்டிபிள் வேல்யூ பார்க்கலாம் பாருங்கள் மல்டிபிள் வேல்யூவுக்கு நான் ரெண்டு செல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கிற ஒன்றை நான் மூணுன்னு மாற்றிக்கிறேன் சரி எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே ஆவரேஜ் மாறிடுச்சு பரவாயில்ல இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி எத்தனை வேல்யூஸ் மீண்டும் மீண்டும் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் மல்டிபிள் மோடை கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் மல்டிபிள்
இப்போ இந்த முறை நான் மல்டிபுள்னு கொடுக்குறேன் இந்த மல்டிபுள் மோடில் கொடுத்துட்டு அதே வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த பேரண்ட் திசிஸை இந்த பேரண்ட் திசிஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே என்ட்ரு கொடுக்கக்கூடாது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்டர் கொடுக்கணும் அதாவது சிஎஸ்சி ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் பாருங்கள் இந்த முறை நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அதாவது ஒன்று அதிகமாக வர ஒரு வேல்யூ வந்து ஒன்று அடுத்ததாக வர வேல்யூ வந்து அஞ்சு அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூ நம்மளுக்கு இப்போ இந்த முறை கிடச்சிருக்கு இதுதான் மோட் இந்த கவுண்ட் ஃபார்முலா எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னாக்கா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூவை கூட்டுவோம் இங்கே வந்து நம்ம எதை கூட்ட போகிறோம் எதை கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் எதை என்ன போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை செல்லில் வந்து டேட்டாஸ் இருக்குது எத்தனை செல் எம்டியாக இருக்குது எந்த எத்தனை செல்லில் எந்த வேல்யூவுமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கவுண்ட்டு பயன்படுது சரி இப்போது நம்ம இந்த கவுண்ட் ஃபார்முலாவை வச்சு எத்தனை செல்லு வந்து எம்டியாக இருக்குது வேல்யூ எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த கவுண்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸை மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணும் நம்பர்ஸை தவிர்த்து இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேல்யூ எதனா இருந்தால் அதை கவுண்ட் பண்ணாது சரி அது கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கவுண்ட் அப்படின்ற இடத்துல நான் வந்து ஈக்குவல் டு சைன் போட்டுக்கிறேன் இந்த காலத்தில் கவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த கா ஃபார்முலாவை போடுறேன் போட்டுட்டு ரைட் பேரண்ட் திசஸ் போட்டுட்டு இந்த செல் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணு பி டூலேருந்து பி டென்குள்ளார இருக்கிற இந்த வேல்யூஸை கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரைட் பேரண்ட் திசஸ் அதாவது க்ளோஸ் பேரண்ட் திசஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆறுன்னு ஆறுன்னு வந்திருக்கு அதாவது இந்த மூணு செல்லில் வேல்யூ இருக்குது அப்புறம் இந்த மூணு செல்லுலேயும் வேல்யூ இருக்குது இங்கே வேல்யூஸ் எதுவும் இல்லை நம்பர்ஸ் எதுவும் இல்லை அதேமாதிரி இந்த செல் எம்டியாகவே இருக்குது அப்போ இந்த மூணு செல்லில் வேல்யூ எதுவுமே இல்லை இந்த மூணு செல்லில் இருக்குது மேலே இருக்கிற மூணு செல்லில் இருக்குது சரி நம்ம அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாப்ப எம்டியாக இருக்கிற செல்லை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா செல்லையுமே கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை பாருங்கள் ஈக்வால்ட் கவுண்ட் ஏ இந்த கவுண்ட் ஏவை போட்டோம்னா எம்டியாக இருக்கிற செல்லை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா செல்லையும் கவுண்ட் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இப்போ நம்பர் மட்டும் இல்லாமல் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் சரி அது அதையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ண போகுது பார்க்கலாம் இதே ரெண்டு டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு அதாவது இந்த செல் ரேஞ்சையும் அது கவுண்ட் பண்ணிடுச்சு சரி அடுத்ததாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது எந்த செல் எத்தனை செல்லு பிளாங்காக இருக்குது அதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போது கவுண்ட் இந்த கவுண்ட் பிளாங்க் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எத்தனை செல் பிளாங்காக இருக்குது எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கும் இதே டேட்டா ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரே ஒரு செல் மட்டும்தான் பிளாங்காக இருக்குது அப்படின்னு வருது ஸோ இது மாதிரி ஈஸியாக வேல்யூஸ் எந்த எத்தனை செல்லில் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கவுண்ட் அப்படின்ற ஃபார்முலா பயன்படுது வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கண்டிஷ்னல் ஃபார்முலாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டிஷ்னல் ஃபார்முலானா ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்டால் மட்டும்தான் எனக்கு கால்குலேஷனே நடக்கணும் அப்படின்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஃபார்முலாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கோல் ஆக்சுவல்னு ரெண்டு காலம் இருக்குது இந்த ரெண்டு கால் காலத்துலேயும் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த கோல் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா என்னுடைய இலக்கு இந்த இலக்கை வச்சு நான் செயல்பட்டேன் எனக்கு ஆனால் கிடச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா என்னுடைய இலக்கை வச்சு நான் செயல்பட்டதில் எனக்கு கிடச்ச எடுத்து ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இங்கே ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா இலக்கு வச்சு நான் செயல்பட்டதில் எனக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிடச்சிருக்கு அதாவது கோலை விட எனக்கு அதிகமாக கிடச்சிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோலை விட எனக்கு கம்மியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் கமிஷன் கால்குலேஷன் பண்ணணும் அதாவது கோலை விட எனக்கு வந்து கிடச்சது வந்து கம்மியாக இருந்தால் எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷனோ கோலை விட கிடச்சது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஏழு பர்சன்ட் கமிஷனோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் ஈக்குவல் டு இஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவை எழுதுகிறேன் ஓப்பன் பேரண்டேசிஸ் நான் வந்து இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் அல்லது ஈக்குவல் டு இந்த கோல் இந்த கோலை விட அல்லது கோலுக்கு சமமா
கமிஷன் வேணும் இல்லை ஆக்சுவல் வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூவை விட அஞ்சு சதவீதம் கமிஷன் கிடச்சா போதும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்து என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வேல்யூ வந்துடுச்சு என்னோடய கமிஷன் கிடச்சிடுச்சு இந்த சேல் ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் வந்து கோலை விட கம்மியாக இருக்குது சரி இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே காபி பண்ணி மற்ற செல்லுக்கு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த செல்லில் வரும்போது எனக்கு ஏழு சதவீதம் கமிஷன் கிடச்சிருக்கும் இந்த செல்லில் வரும்போது எனக்கு அஞ்சு சதவீத கமிஷன் தான் கிடச்சிருக்கு இன்னும் சில கண்டிஷ்னல் ஃபார்முலாஸை பார்க்கலாம் அதுக்கு சிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷீட்டுக்கு நான் போகிறேன் இந்த சிட்டிஸ் அப்படின்ற ஷீட்டில் எனக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இயர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிட்டிஸ் சில சிட்டிஸோட நேம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சில வேல்யூஸ் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டால் மட்டும்தான் கூட்டணும் அதாவது கூடுதலை வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஈக்குவல் டு சம் இஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை இன்க்ளூட் பண்ணி இந்த இந்த சம் இஃப்பில் இந்த சிட்டிஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டியை மட்டும் நான் கூட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் நிறைய சிட்டி நாலு சிட்டிஸ் இருக்குது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நியூயார்க் போர்ட்லேண்டு சிக்காகோ அப்படின்னு நாலு சிட்டிஸ் இருக்குது இதே தான் அங்கேயும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் இந்த நாலு சிட்டி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயும் இந்த நாலு சிட்டி இருக்குது இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிட்டியை மட்டும்தான் நான் கூட்டணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அதனால் இந்த டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ரைட்டேரியா கொடுக்கணும் இந்த க்ரைட்டேரியாவில் எந்த சிட்டியை நான் கூட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா போர்ட்லேண்ட் இதை ஃபெல்லிங்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் இல்லைனா தப்பாக வரும் இந்த போர்ட்லேண்ட் அப்படின்ற சிட்டியை மட்டும்தான் நான் கூட்டணும் இந்த போர்ட்லேண்ட்றது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது அந்த போர்ட்லேண்ட் சிட்டியை மட்டும் கூட்டணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சம் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணணும் கமா சம் ரேஞ்ச் இந்த சம் ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு இந்த சிட்டிஸ் ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டோம் அது வந்து கிரைட்டேரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர்ட்லேண்டை மட்டும் தான் கூட்டணும் இந்த சம் ரேஞ்சை கூட்டணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பேரன்தேசிஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுறோம் என்ட்ரு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ட்லேண்ட் அப்படின்ற சிட்டியை மட்டும் கூட்டி எனக்கு இந்த வேல்யூ வந்திருக்கு சரி அடுத்ததாக ஆவரேஜ் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இஃப் அப்படின்ற ஃபார்முலாவுக்கு போகிறோம் இந்த முறை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிரைட்டேரியா ரேஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த கிரைட்டேரியா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு வந்து சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கூட்டணும் அதாவது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சாரி கூட்டத்தில் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு கொடுத்துட்டோம் ஆவரேஜ் ரேஞ்சு பார்த்தோம்னா இது இதை எனக்கு ஆவரேஜ் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டோம் இங்கே பார்த்தோம்னா நாலு வேல்யூஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அப்போ அதுலேருந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்படின்றத விட்டுரும் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட இந்த நாலு வேலைஸோட ஆவரேஜ் தான் இப்போ கவுண்ட் இஃப் கவுண்ட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை போன வீடியோவில் பார்த்தோம் கவுண்ட்ன்ற ஃபார்முலா எத்தனை வேல்யூ இருக்குதுன்னு கூட்ட போகிறோம் கூட்டம் ஆனால் இப்போ கவுண்ட் இஃப் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பாட்டாக மட்டும்தான் நீ கூட்டணும் மற்றபடி கூட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த கவுண்ட் இஃப் ஃபார்முலா இதை பாருங்கள் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இந்த கவுண்ட் இஃப் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கவுண்ட் இஃபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமா இந்த வேல்யூஸ் வந்து கிரைட்டேரியாவை கொடுக்குறேன் இந்த வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூஸ் எத்தனையோ அதை மட்டும் கூட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி என்ட்ரு கொடுக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூணுன்னு வந்திருக்கு அப்போ இதில் இருக்கிற வேல்யூவில் அப்போ இதில் இருக்கிற மூணு வேல்யூஸ் மட்டும்தான் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சம் இஃப்ஸ் இந்த சம் இஃப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிரைட்டேரியா தான் கூட்டுறதுக்கு இந்த சம் இஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கிரைட்டேரியாவை கூட்டுறதுக்காக பயன்படுது சார் இதை பார்க்கலாம் ஈக்குவல் டு சம் இஃப்ஸ் இந்த சம் இஃப்ஸுக்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சம் ரேஞ்சே கேட்குது சம் ரேஞ்சு எதை கூட்டணும் அப்படின்னு கேட்குது
ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின் கொடுத்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கிரைட்டேரியா எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துட்றேன் ரெண்டாவது கிரைட்டேரியா ரேஞ்சை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது கிரைட்டேரியா ரேஞ்ச் வந்து இந்த சிட்டிஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுறேன் கமா இப்போது என்ன கிரைட்டேரியான்னு பார்த்தோம்னா சிக்காக்கோ அப்படின்றத கொட்டேஷனில் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சிக்காக்கோ அப்படின்ற சிட்டியை மட்டும் கூட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு கிரைட்டேரியா கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுன்றது ஒரு கிரைட்டேரியா சிக்காக்கோ அப்படின்றது ஒரு கிரைட்டேரியா இந்த ரெண்டு கிரைட்டேரியாவும் மீட் பண்ணுறத மட்டும் நான் வந்து கூட்டணும் இங்கே சிங்கிள் கிரைட்டேரியாவை பார்த்தோம் இங்கே மல்டிபிள் கிரைட்டேரியாவை பார்க்குறோம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சிக்காக்கோன்றது ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் இதை மட்டும் அப்படியே கொடுத்துருச்சு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஸ்டேட்டஸ் பார்னால் என்ன அது எப்படி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இங்கே க்ரீன் கலரில் தெரியுது இல்லைங்களா இங்கே தான் இதுதான் ஸ்டேட்டஸ் பார் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற செல்லோட இங்கே பாருங்கள் செல்லோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை காட்டுறதுக்காக பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த வேல்யூ இருக்குது இது ரெண்டு வேல்யூ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுறேன் இதனோட ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே காட்டுது இதனோட ஆவரேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை செல்லு நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதனோட சம் அதாவது கூடுதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே காட்டுது சார் அதே மாதிரி நான் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கிட்டு இன்னும் ரெண்டு இன்னும் ஒரு மூணு செல் செலக்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவுண்ட் அஞ்சு ஆகிடுச்சு ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஆவரேஜ் காட்டுது சம் இங்கே காட்டுது கவுண்ட் வந்து இப்போ வந்து அஞ்சு அப்படின்னு காட்டுது சார் இது மாரி குயிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை கொடுக்குது சார் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ க உதாரணமாக கவுண்ட் ஆவரேஜ் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுற செல்லோட கவுண்ட் ஆவரேஜ் இங்கே காட்டாது இப்போ வெறும் சம் மட்டும்தான் காட்டுது சரி இன்னும் சில ஆப்ஷன்ஸை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் மேக்சிமம் மினிமம் வேல்யூ வேணும்னு இப்போ பாருங்கள் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற செல்லோட மேக்சிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூவும் இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்குது சம் கிடைக்குது அதாவது ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார் மூலியமாக எந்த ஃபார்முலாவும் ஆட் பண்ணாமையே நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டெசிமல் வேல்யூவை எப்படி மொழி எண்ணாக மாற்றுறது அதாவது ஒரு ஃப்ளோட்டாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது சார் இந்த ரவுண்டிங் ஃபார்முலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரவுண்டிங் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெசிமேல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஃபார்முலா ஆட் பண்ணி இதை வந்து முழு எண்ணாக மாற்ற போகிறேன் சார் அதுக்காக நான் ஈக்வல்ட் போட்டுட்டு கேப்ஸில் எல்லாமே கேப்டல் லெட்டரில் ரவுண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இந்த செல்லில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை நான் வந்து முழு எண்ணம் மாற்ற போகிறேன் அதனால் காமா முழு எண்ணம் மாற்றணுன்னா நான் இங்கே வந்து டிஜிட் எத்தனை டிஜிட்டு மாற்றணும்னு கேட்குது புள்ளிக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதனால் ஜீரோ கொடுக்குறேன் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் கூட வராது முழு எண்ணம் கொடுக்கும் எனக்கு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த பன்னெண்டோட அடுத்த வேல்யூவுக்கு போயிடுச்சு ஒருவேளை இதை நான் இங்கே மூணுன்னு மாத்திரம்னு வைங்க பன்னெண்டு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதாவது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூவை பன்னெண்டுக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூவை தேர்ட்டீனுக்கும் மாற்றுது இப்போ மீண்டும் எட்டு மா போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூவை டுவெல்க்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிற வேல்யூவை தேர்ட்டீனுக்கும் மாற்றிடுச்சு இதில் இன்னும் எனக்கு வந்து இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் மொழி என்ன மாற்றினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட்ன்றதுனால ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ஆன்சர் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் நைன்னு கிடைக்கும் பாருங்கள் என்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த டிஜிட்டை மொழி என்ன மாற்றிடுச்சு சார் அதுவும் டுவெல் பாயிண்ட் நைன்னு கொடுத்துருக்கு சரி இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் 
இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை பார்த்து இதை மொழி என்ன மாற்றணும் சொல்ல போகிறோம் இப்போ ரெண்டு டிஜிட்னு சொல்லும் போது எயிட் செவன் ஃபைவ்னு இருக்கு இப்போ எனக்கு எயிட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்னு கிடைக்க போகுது பார்க்கலாம் நான் கம்மா ரெண்டு டிஜிட்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரி அடுத்ததாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ரவுண்ட் அப் அதாவது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவுண்டு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தோம்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் அடுத்த நம்பருக்கு போகும் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் அதுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு தான் நான் போகும் ஆனால் இந்த ரவுண்ட் அப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு இந்த ரவுண்ட் அப் ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் அப் ஃபங்க்ஷனில் பாயிண்ட்டு அந்த இந்த டெசிமல் வேல்யூவுக்கு மேலே எவ்வளோ இருந்தாலும் அடுத்த வேல்யூவுக்கு போயிடும் இந்த புள்ளி ஒன்றாக இருந்தால் கூட அடுத்த வேல்யூவுக்கு அது ரவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வேல்யூ கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கேயும் எத்தனை டிஜிட் அப்படின்னு கேட்குது இங்கேயும் நான் ஜீரோ டிஜிட்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருந்தால் கூட இது அடுத்த அடுத்த வேல்யூக்கு போயிடுச்சு இதான் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அடுத்த வேல்யூக்கு மட்டுமே சுழிக்கும் இது கீழே குறைக்காது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரவுண்டு டவுன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ரவுண்டு டவுன் ஃபங்க்ஷன் மூலிமா இந்த இருக்கிற வேல்யூவோட கீழ் வேலைக்கு சுருக்கிறதுக்கு ரவுண்டு டவுன் ரவுண்டு டவுன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணால் இப்போ இருக்கிற வேல்யூவோட கீழ் வேல்யூவுக்கு நம்ம சுழிக்க முடியும் ரவுண்டு டவுன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு இந்த வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கமா போட்டுட்டு இப்போது கீழ் வேல்யூவை சுழிக்கணுன்னா இப்போ எத்தனை டிஜிட் நம்ம குறைக்க வேண்டியது இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கடைசி ரெண்டு டிஜிட்டை குறைச்சோம்னாக்கா நம்ம வந்து கீழ் வேல்யூவுக்கு போயிடலாம் ரவுண்ட் பண்ணிடலாம் சரி அதனால் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி நூறாக மாறிடுச்சு கடைசியில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை நம்ம கழித்தோம் கழித்த உடனே இது வந்து ஆயிரத்தி நூறாக மாறிடுச்சு சரி அடுத்ததா எம் ரவுண்டு அப்படின்னு மல்டிப்புள் ரவுண்டு அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த மல்டிப்புள் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்க்கலாம் அதாவது கடைசியில் இருக்கிற இந்த டெசிமல் வேல்யூவை மட்டும் மல்டிப்புள் பண்ணுறது தான் இந்த மல்டிப்புள் ரவுண்டு ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தா இது அடுத்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நியரஸ்டானது லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கு சார் அடுத்ததா இதை மொழி என்ன கூட நம்ம மல்டிப்புள் பண்ண முடியும் சிக்ஸ் மொழி என்ன மல்டிப்புள் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போது இது சிக்ஸ் கூட மல்டிப்புள் ஆகி அடுத்த வேல்யூவோட அடுத்த வேல்யூவை காட்டுது இதான் எம் ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் செலக்ஷனுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்குறது அதை வந்து எப்படி ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருஷத்தோட நாலு வேல்யூஸ் அதாவது வருஷத்தோட நாலு ரெவன்யூ இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வருஷத்தோட நாலு ரெவன்யூ இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வருஷத்தோட நாலு ரெவன்யூ அங்கே இருக்குது சரி நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாலு வேல்யூவை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் இப்போது இந்த செல்லெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த நாலு செல்லு ரேஞ்சையும் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த வேல்யூ வரும் நம்மளுக்கு இந்த செலக்ஷனுக்கு இப்போ ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த நாலு ரேஞ்ச் அதாவது சி டூலேருந்து சி ஃபைவ் வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த சி டூலேருந்து சி ஃபைவ் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நேம் பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இது செலக்ஷன் ஆகிடுச்சு இந்த நேம் பாக்ஸில் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ரெவன்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இந்த நேம் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர்ஸாக இருக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுக்க முடியும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஸ்பேஸ் மட்டும் கொடுக்க முடியாது ஸ்பேஸ் வந்து எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது அது ஏற்றுக்காது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் சரி இந்த நேம் வந்து இங்கே என்ட்
சரி பாருங்க இப்போ வந்து இங்க டவுன் ஏரோ இருக்கு இல்லையா நேம் பாக்ஸ்ல இந்த டவுன் ஏரிய கிளிக் பண்றேன் பாருங்க நாம என்ட் கொடுத்த இந்த ரெவன்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது இங்க இருக்கு சரி இதை வச்சு மீண்டும் நம்ம அதே ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் போட்டுட்டு நான் ரெவின்யூன்னு ட்ரை பண்றேன் பாருங்க கீழே எனக்கு வந்துடுச்சு இதை டேப் கொடுக்குறேன் செலக்ட் ஆயிடுச்சு க்ளோஸ் பண்றேன் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் அதே வேல்யூ எனக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இங்க இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டலாக செட் ஆகிடுச்சு டிஜிட்டலாக இந்த நேம் ஆனது எடுத்துக்கிச்சு இப்போ இந்த செலக்ஷனை இங்கே கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலக்ஷன் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இந்த செலக்ஷனை நம்ம எங்கிருந்து ஓனாலும் இப்போ பயன்படுத்த முடியும் சரி அதுக்காக தான் இந்த டேட்டா ரே டேட்டாவுக்கு நம்ம நேம் கொடுக்கறது சரி இந்த டேட்டா ரேஞ்சுக்கு நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ வேற எதுனா வழிமுறையில் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னொரு வழிமுறையிலையும் நம்ம நேம் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் அப்படின்ற இந்த ரிப்பன் டேபுக்கு போயிட்டு டிஃபைன் நேம் அப்படின்ற டைலாக் பாக்ஸ் மூலியமாகவும் நம்ம என் நேம் கொடுக்க முடியும் இந்த டிஃபைன் நேம்ன்ற டைலாக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நேம் கேட்குது இந்த இடத்துல நான் ரெவின்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு உண்டான நேமை நான் செலெக்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஒர்க் புக் இது ஒர்க் புக்குனே இருக்கட்டும் அடுத்ததாக இங்கே வந்து ரெஃபரன்ஸ் இந்த செல் ரெஃபரன்ஸு இங்கே கொடுக்கணும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கிளிக் பண்ணி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து இந்த நாலு ரேஞ்சு நாலு செல் ரேஞ்சையும் செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்துடுச்சு சரி இப்போது ஓகே கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் நம்ம இதுக்கும் நேம் கொடுத்துட்டோம் கரெக்டாக நேம் கொடுத்தோமான்னு பார்க்குறதுக்கு மீண்டும் இந்த த இயரோவை பாருங்கள் ரெவன்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இது கிளிக் பண்ணும் போது கரெக்டாக செலக்ட் ஆகுது அப்போது இதுக்கும் நம்ம கரெக்டாக நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போது மல்டிப்புள் செல்லுக்கு நம்ம எப்படி நேம் கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வேறு ஒரு ஒர்க் ஷீட் வச்சுருக்கேன் மல்டிப்புள் நேம்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் ஷீட்டுக்கு நான் போயிடுறேன் இப்போது ஒரே நேரத்தில் மல்டிப்புள் நேம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கிளாண்டா அப்படின்ற நாலு வருஷம் ரெவன்யூ இருக்குது அதே மாதிரி சிக்காகோ சிட்டியோட நாலு வருஷத்தோட ரெவன்யூ இருக்குது போர்ட்டான் சிட்டியோட நாலு வருஷத்தோட ரெவன்யூ இருக்குது நியூயார்க் இது தனித்தனியாக நம்ம வந்து மல்டிப்புளாக நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேயே பாருங்கள் கிரியேட் ஃப்ரம் செலக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது கிரியேட் நேம்ஸ் ஃப்ரம் வேல்யூஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இங்க நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு அதனால லெஃப்ட் காலம் அப்படின்ற காலம் செலக்ட் ஆகிருக்கா இந்த டிக்கு மார்க் செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் இங்கே வந்து நேம்ஸ் இருக்கு இதான் எனக்கு நேமாக வேணும் இந்த டேட்டாஸ் வந்து இந்த இந்த நாலாவது ரோவுக்கு வந்து சிக்காகோ அப்படின்ற நேமும் இந்த அஞ்சாவது ரோவுக்கு வந்து போர்ட்லேண்ட் அப்படின்ற நேமும் ஆறாவது ரோவுக்கு நியூயார்க் அப்படின்ற நேமும் செட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அதனால லெஃப்ட் காலம் அப்படின்றத நேமாக எடுத்துக்கோ இந்த கடைசியாகிறத நேமாக எடுத்துக்கோ இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் சரி ஓகே அவ்வளோதான் மல்டிப்புள் நேம்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு மீண்டும் இந்த நேம் பாக்ஸை இந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அட்லாண்டா சிக்காகோ நியூயார்க் நியூயார்க் பார்த்தீங்கன்னா நியூ அண்டர் ஸ்கோர் யார்க் ஏன்னா அங்கே வந்து ஸ்பேஸ் வந்து அது ஏற்றுக்காது அதனால் அது அண்டர் ஸ்கோர் போட்டுக்கிச்சு போர்ட் பிளான்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்லாண்டா கிளிக் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இந்த டேட்டா ரேஞ்ச் மட்டும் செலக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிக்காகோ கிளிக் பண்ணுற இந்த டேட்டா ரேஞ்ச் மட்டும் செலக்ட் ஆகுது நியூயார்க் போர்ட்லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டேட்டா ரேஞ்சுக்கு தானாகவே மல்டிப்புள் நேம் நம்ம கொடுத்தாச்சு வணக்கம் போன வீடியோவில் செல் ரெஃபரன்ஸ் நேம்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டைனமிக் நேம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா ஷீட் இருக்குது இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட இயரோட நாலு கோட்டரோட சேல்ஸ் இருக்குது இந்த சேல்ஸோட டோட்டல் இங்கே இருக்குது இந்த டோட்டல் வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா வச்சு வந்திருக்கு இந்த சேல்ஸ் அப்படின்றது இந்த டேட்டா ரேஞ்சை வந்து காட்டுது கரெக்டாக செலக்ட் ஆகுது இந்த டேட்டா ரேஞ்சை வந்து காட்டுது சரி இப்போது இத
டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு டோட்டலில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சேல்ஸ் அப்படின்ற நேம்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த செல்லை மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுது அதனால் இந்த வேல்யூஸை அது எடுத்துக்கல அதனால் டோட்டல் வந்து மாறலை சரி இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்டர் பண்ணுற எல்லா டேட்டாஸும் கரெக்டாக வந்து இந்த டோட்டலில் கால்குலேட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அதனால் டைனமிக் நேம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் இந்த நே செல் ரெஃபரன்ஸ் நேமுக்கு பதிலாக டைனமிக் நேம்ஸ் அப்படின்றத கொடுக்க போகிறேன் சரி அதனால் ஃபார்முலா ரிப்பன் டேப்பில் நேம் மேனேஜர் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்க சேல்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா காட்டுது இங்கே இதனோட பாருங்க சி டூலேருந்து சி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ரெஃபரன்ஸ் இதில் காட்டுது சரி இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை அதனால் டெலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் ஆப்செட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலாவை நான் வந்து ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஆப்செட் ஓப்பன் பேரன்திசிஸ் இதில் ஷீட் ஒன்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்லாமெட்ரி சிம்பிள் கொடுக்குறேன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்லாமெட்ரி சிம்பிள் கொடுத்துட்டு டாலர் சைன் சி டாலர் சைன் டூ அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு சி டூ அப்படின்ற ரோவில் இருக்கிற வேல்யூஸாக கொடுக்குறேன் அப்புறம் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் மீண்டும் ஒரு கமா இப்போ இன்னொரு ஆர் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் கவுண்ட் ஏ இந்த ஃபார்முலா படி இந்த கவுண்ட் ஏ அப்படின்ற ஃபார்முலாவை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிளாங்காக இருக்கிற செல்லெல்லாம் நான் வந்து கா கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் எத்தனை செல் பிளாங்காக இருக்குதுன்னு என்ன போகிறேன் எண்ணி அதை வந்து கழிக்க போகிறேன் சரி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கவுண்ட் ஏ அப்படின்ற ஃபார்முலாவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இங்கே அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஷீட் ஒனில் ஷீட் ஒனில் டாலர் சென் சி கோலன் டாலர் சென் சி அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா சி காலம் ஃபுல்லாக எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் அதில் எம்டி வேல்யூவை மட்டும் என்ன பண்ண கூ என்னு அப்படின்னு அர்த்தம் என்னி சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த மைனஸ் ஒன் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த சி டூ அப்படின்ற இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் செல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்ததுனால மீண்டும் மீண்டும் அதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால அந்த ஒன்றை மட்டும் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கமா ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இந்த ஆஃப்செட் அப்படின்ற மொத்த ஆர்கியூமெண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ப்ராக்கெட்டை மொத்தத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக் மார்க்கை எங்கள் டிக் அடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் புதுசாக டைனமிக் நேம் வந்து கொடுத்தேன் டை இந்த சாதாரண நேமை டைனமிக் நேமாக மாற்றிட்டேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு டோட்டல் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இங்கே வந்து நான் இந்த நேம் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே எந்த நேமுமே தெரியல அதாவது டைனமிக் நேம் வந்து இங்கே நேம் பாக்ஸில் அப்பியர் ஆகாது சரி இது மீண்டும் இன்னொரு லைன் டேட்டாவை இன்க்ளூட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செகண்ட் குவார்ட்டர் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது டோட்டல் கவுண்ட் ஆகுது சரி இப்படி தான் இந்த டைனமிக் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணணும் சப் டோட்டல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் லார்ஜ் டேட்டாஸ் இருக்கும்போது அதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வகைப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதனோட சப் டோட்டல்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுது ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக சின்னதாக சே சின்னதாக ஒரு டேட்டாவை எடுத்திருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட நாலு குவார்ட்டர் வேல்யூ இங்கே இருக்குது அதேமாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட நாலு குவார்ட்டர்ஸ் வேல்யூவும் இங்கே இருக்குது ஸோ இது இதனுடைய சப் டோட்டலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு இயருக்கோட சப் டோட்டல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி இதுக்காக நான் வந்து இங்கே ஏதாவது ஒரு செல்லில் நான் வந்து கிளிக் பண்ணோம் இதை இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கேயுமே வந்து பிளாங்க் செல் இருக்கக்கூடாது இந்த டேட்டா எல்லாமே ஃபில்லாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சப் டோட்டல் ஒர்க் ஆகும் சரி இப்போ எல்லாமே இந்த டேட்டா ஃபில்லாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 
ஏதாவது ஒரு ஒரு பாக்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு செல்லை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா அப்படின்ற ரிப்பன் டேப்பில் அவுட்லைன் அப்படின்ற குரூப்பில் சப் டோட்டல் இருக்கு இல்லையா அந்த சப் டோட்டலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ சப் டோட்டல் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஈச் சேஞ்சஸ் என் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் எதில் வரணும் அப்படின்னு கேட்குது இயர்லியா குவார்ட்டர்லியா ரெவன்யூ இல்லையான்னு நான் இயர்லியே விட்டுறேன் மேலும் இது உங்களுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணும் சம் வேணுமா கவுண்ட் வேணுமா ஆவரேஜ் வேணுமா மேக்சிமம் வேணுமா மினிமம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலே வந்து கேட்குது நான் சப் டோட்டல்ன்றதுனால சம் அதாவது இங்கே வந்து நான் கூட்ட தான் போகிறேன் ஒவ்வொரு இயரோட டோட்டல் ரெவன்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதனால் சம்முனே விட்டுறேன் இந்த ரெவன்யூன்றதோட சப் டோட்டல் தான் எனக்கு வேணும்னு எனக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆடு சப் டோட்டல் டூ எதனோட சப் டோட்டல் வேணும் இந்த ரெவன்யூவுக்கு மட்டும் தான் நான் சப் டோட்டல் வேணும்னு கேட்குறேன் அதனால் ரெவன்யூ மட்டும் நான் இங்கே டிக் அடிச்சிருக்கேன் ஆ சரி ரீப்ளேஸ் கரண்ட் சப் டோட்டல்ஸ் இங்கே கரண்ட் சப் டோட்டல் எதனா இருந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ வர சப் டோட்டல் கொடுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பேஜ் பிரேக் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேஜ் பிரேக் பெரிய பெரிய டேட்டாஸாக இருந்தால் அதுக்காக இந்த பேஜ் பிரேக்ஸ் யூஸ் ஆகும் இது சின்ன டேட்டான்றதுனால இதை நம்ம டிக் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சம்மரி பிலோ டேட்டா எல்லா இந்த டேட்டாவுக்கு கீழே எனக்கு சம்மரி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் செக் செக் அடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் பாருங்க இங்கே நம்மளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட டோட்டல் என்னென்ன இ இது கொடுத்துருக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட டோட்டல் என்னென்னு கொடுத்துருக்கு ரெண்டு இயருக்கும் சேர்த்து கிராண்ட் டோட்டல் என்னென்னு இங்கே கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சைடில் உங்களுக்கு வந்து கொலாப்ஸ் பட்டன் வந்திருக்கு கொலாப்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பட்டன் வந்திருக்கு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகி கிராண்ட் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் டோட்டல் மட்டும்தான் இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது இப்போது மீண்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட டோட்டல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட டோட்டல் இங்கே மட்டும் வந்து தெரியுது இப்படி நம்ம சப் டோட்டல் யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு சரி இந்த சப் டோட்டலை வேணாம் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எதனா ஒரு செல்லில் இந்த பாக்ஸ் இருக்கட்டும் எதனா ஒரு செல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் இந்த டேட்டா ரிப்பன் டேபில் அவுட்லைன் குரூப்பில் சப் டோட்டலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ரிமூவ் ஆல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் மீண்டும் பழையபடி வந்துடும் அதாவது போன வீடியோவில் பார்த்தோம்னா சப் டோட்டல்னு ஒன்று பார்த்தோம் அந்த சப் டோட்டல் நம்ம கொடுக்கும் போது தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக குரூப்பிங் ஆச்சு ஆனால் இப்போது நாம்ளே எப்படி ஒரு குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற இயரோட குவார்ட்டர் ஒவ்வொரு மந்தோட குவார்ட்டர் எல்லா அதனோட வேல்யூ எல்லாமே இதில் இருக்குது அதேமாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் இருக்குது சரி இப்போ நானே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கிற ஒரு ஆறு ரூபா மட்டும் குரூப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆறு ரூபா மட்டும் குரூப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சரி அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரோவில் வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த ஆறு ஃபஸ்ட்டு ஆறு ரூபாவை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டேட்டா அப்படின்ற ரிப்பன் டேபை கிளிக் பண்ணுறேன் டேட்டாவில் அவுட்லைன் அப்படின்ற குரூப்புக்கு வரேன் இந்த அவுட்லைன் அப்படின்ற குரூப்பில் இருக்கிற குரூப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ண உடனே என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த ஆறு ரூபாவும் ஒரு குரூப்பாக மாறிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஹை டீட்டெயில் ஹை டீட்டெயில் எக்ஸ்பெண்ட் டீட்டெயில் பட்டன் இங்கே நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஹை டீட்டெயில்னு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஹைட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரோ எட்டுலேருந்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியுது இந்த ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற ரோ வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு இதை வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக இது மாதிரி குரூப் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த குரூப்பிங் பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு உள்ளார இருக்கிற இந்த ஆறு ரோவுக்கு உள்ளாரையும் நம்ம குரூப் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இப்போது இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு மூணு ரோவை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதை மீண்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் குரூப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இது ஒரு குரூப்பு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ரோன்றது இது ரெண்டாவது குரூப்பு இதே இதை மட்டும் வேணுனாலும் குளாப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுமாரி நாம்ளே கஸ்டம் குரூப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான வேல்
இந்த மூணு ரோவை நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த அன்குரூப் அப்படின்ற பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த குரூப் மட்டும் அன்குரூப் ஆகிடுச்சு சரி எல்லாத்தையுமே நான் அன்குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே எதனா ஒரு காலமில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த அன்குரூப் கீழே இருக்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளியர் அவுட் லைன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த கிளியர் அவுட் லைனை நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் மற்ற குரூப்புமே அன்குரூப் ஆகிடுச்சு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் டேபிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இயர் குவார்ட்டர் மந்த் சேல்ஸ் அப்படின்ற காலம் இருக்குது இதில் வந்து காலத்தில் வந்து இயரோட ரோஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயரோட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இயரோட ரோஸ்லாம் இருக்குது சரி இப்போது இதை வந்து நான் டேபிளை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் எதனா ஒரு செல்லு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எதனா ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கண்ட்ரோல் டீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் டீயை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டேபிள் ரேஞ்ச் வந்து செலக்ட் ஆகும் நம்ம நம்ம டேட்டா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் பாருங்கள் மொத்தம் எத்தனை ரோ இருக்குது இருபத்தஞ்சி ரோ இருக்குது மொத்தம் சரி அதனால் கண்ட்ரோல் டி நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருதா பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ டேட்டா ரேஞ்ச் எல் நம்மளது எல்லா டேட்டா ரேஞ்சுமே செலக்ட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டேட்டாவில் ஹெட்டர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குது மை டேபிள் ஆஸ் ஹெட்டர்ஸ் இது டிக் அடிச்சிருந்தால் இந்த இயர் குவார்ட்டர் மந்த் சேல்ஸ் அப்படின்றத ஹெட்டராக எடுத்துக்கும் சரி இல்லைனாக்கா நம்ம இந்த டிக் நம்மளது ஹெட்டரே கிடையாது அப்படின்னா இந்த டிக்கை எடுத்துடலாம் இப்போ ஹெட்டர் இருக்கிறதுனால இந்த டிக்கை நான் அப்படியே விட்டுறேன் அப்படியே ஓகே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உடனே நம்மளுக்கு வந்து இந்த டேபிள் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா சம்மரைஸ் ஆகியிருக்கு அதாவது இப்போது இந்த கோட்டர் அப்படின்றத டிராப் டவுன் மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது செலக்ட் ஆள்னு இருக்கு இதை நான் அன்செக் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபில்டரில் கோட்டரில் டூ மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இயர்லையும் இருக்கிற கோட்டர் செகண்ட் கோட்டரோட மந்த்து வேல்யூ மட்டும் இங்கே காட்டுது செகண்ட் கோட்டரோட மந்த்து வேல்யூ மட்டும் இங்கே நம்மளுக்கு தெரியுது சரி இப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரோ இங்கே மேலே பாருங்கள் டிசைன்னு ஒரு டேப் வந்திருக்கும் இந்த டிசைன் டேபில் போயிட்டு டோட்டல் ரோ அப்படின்னு ஒரு கா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டோட்டல் ரோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை டிக் அடிங்க பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த ரோவோட டோட்டல் நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இந்த ரோவோட டோட்டல் கிடச்சிடுச்சு ஏன்னா இது மட்டும் டாலரில் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூவை ஈஸியாக கூட்டி நம்மளுக்கு கொடுத்துருச்சு சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டோட்டலாக கிளிக் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ட்ராப் டவுன் மெனு ஒன்றும் வந்திருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ சம்முன்னு இருக்கு இந்த இந்த ரோஸோட சம் மட்டும் தான் இங்கே கிடச்சிருக்கு இப்போ இது மினிமம் வேல்யூ என்ன மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொடுத்து இங்கே இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனோட ஆவரேஜ் இதனோட ஆவரேஜ் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனோட இந்த டேட்டா ஸ்டைலோட நம்ம கலர்ஸையும் இங்கேருந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதில் எந்த கலர் வேண்டும்னாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கலர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிடும் அந்த டேட்டா கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட் அப்ளை ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேபிளுக்குன்னு ஒரு நேம் வந்திருக்குங்க இந்த டேபிளோட நேம் இதுவுமே எத்தனை டேபிள் வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேபிளுக்கு தனியாக ஒரு நேம் கொடுத்துக்க முடியும் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படின்ற ரிப்பன் டேபில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஸ்டைல்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் அஸ் டேபிள்னு இருக்கும் இங்கேயும் உங்களுக்கு இதே டேபிள் ஃபார்ம